Ника загрустила, а по молоту какому сердце печалится твое, или какая другая причина, поведуй дедушке своему. Ой, дедуля, замоталась я весь год на работе. Ты сама себе профессию вроде выбирала, без детства ведь мечтала стать медсестрою, орудовым детям нет. Призму и цеглою. В детстве дедуля все мечтает. Вот и я, дурачина просадили такая. Разве я же я знала, что больные это наши? А шприца по всему кабинету бегают. Таблетки мискстуры не бьют, не глотают. Работают целыми сутками. Да за лежачими больные не ношу себя сутками. Так ведь то, что лежачий камень только вода не течет. Вот и я нашу солдатку беру. Так ведь мальчики больным помогать, дело святое. Ничего, сейчас у моря отдохнешь, сил наберешься и снова за работу возьмешься. Вот мне кофейку Сейчас, погоди, моя. Ой, да уж больно уж отпуск коротенький. Только расслабишься, отпуска нет. Вот мы к ней дедуля в сказку попасть. Какую такую сказку? Чего ты плетешь? Помнишь ту рыбку твою? Какую такую рыбку? Ну ту ж золотую. Не помнится, она не простая была. Она жила, не исполнять могла. Вот бы услышать ее голосок. Может, поднимешь мне вот разок? Мне вот закинуть. Да то ни к чему, рыбку поклипит, и так я смогу. Она уже давно ко мне приплывает, мы с ней о жизни подолгу болтаем. Ой, дедуля, кликни рыбку свою, да на судьбу, пожалуйста, мою. Пусть облегчит труд медсестре чуть-чуть. Да как бы мне рыбку-то опять не спугнуть. Бабка-то тогда у рыбки много попросила. Только с желаниями переборщила. Ну, дедуля, только одно. Что ж, попробовать можно. Мясо в море стоит, что с ним стало. Видит море, слегка разыгралось. Ой, не сделать ты ту беду, а шинку. Стал он кличить золотую рыбку. Эй, да куда мне рыбка? Ты где? Давно уж у берега я встать. Чего тебе надо бы на встаче? Да я и не знаю, как сказать. Скажи, что поблегчила труд медсестре. Скажи, как? Конкретней. Чего надо тебе? Хочу, чтобы без шприцы безыгольно не стали, чтобы люди при виде иглы не дрожали. Хочу, чтобы каждый больной был инъекцией рак. Пришли мне в больницу такой аппарат. О, как бы не вышло мне это боком. Ну что ж, не печалься, ступай себе с боком. Пришлю я тебе шприц безыгольный. Надеюсь, теперь твоя внученька будет довольна. Довольна, довольна. Спасибо, царица. Но мне не достаточно одного шприца. Еще хочу постелить хороводы, что сами поднимут и сами ведут. А синее море мутнее, мутнее, и волны о берег уж бьются сильней. Волнуется дед, да на море катится, от гнева волшебница рыбки болит. Это, желаниями ты не налегай, ты не стревай и не перебивай. Может, и с тобой у конфу случится, компакта не можешь остановиться. Опять пойдем рыбку обидим. Так, ты погоди, дед, не трус. Про костыли я сказала, но этого кажется мало. Хочу призму-невидинку и утку самолет. Попасть бы нам переплет. Смилуйся, ну за ударами рыбка. Тебя моя внучка загрузила, не шибко? Чего уж старче, не шибко, не шибко. Пусть внучка твоя все напишет мне списком, а я перешлю все ей в больницу. Пиши, пиши, пока рыбка моя добрая. Так, тогда в этот список добавлю-ка я. Дюмюлю, что нас сами улетают. 
волшебную палочку, что больных поднимает. Сейчас напишу, немножко осталось. Постой, посмотри. Посмотри, на море разбушевалось совсем. Видно, рыбка старицы совсем отверчала. Погоди еще. Хочу, чтобы зарплата была, как у главного врача. И напоследок пускай сделает рыбка, чтобы врачи у меня были на посылках. Я и сама все это знала, просто совсем чуть-чуть помечтала. 